Yeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Bugün arkamda şahane bir araç var. Audi A5 Sportback 2.0 Quattro ile beraberiz. Hiç vakit kaybetmeden gelin videomuza başlayalım. Kanalı sıkı takip edenler bilecektir ki daha önce bu kanalda bir A5 testimiz vardı, bir videomuz vardı. Ancak o videodaki araç 1.4 benzinli modeldi. Şu an arkamda görmüş olduğunuz bu araç 2.0 dizel modeli ve 4 çekerli olarak videomuzda yer buluyor. Şu an karşımda görmüş olduğunuz araç Audi markasının Mercedes C Coupe ve BMW 4 serisinin rakip olarak sportif modeller arasında sınıflandırdığı bir araç arkadaşlar bu A5 Sportback. Daha önce dediğim gibi kanalda bir videosu var. İzlemek isterseniz yukarıdan açılan karta tıklayabilirsiniz. Bu araçta 190 beygir güç ve 400 Nm tork üreten dizel bir motor var. Şöyle araca bir alıcı gözüyle bakın. Gerçekten şahane gözüküyor. Bu araç bu kanaldaki en lüks, en güzel gözüken araç olarak şu an yer buluyor karşımızda. Şöyle bir de arkadan bakın. Gerçekten rengiyle Yolu oturuşuyla şahane gözüken bir araç. Gelin şimdi ön tasarımdan anlatmaya başlayalım. Aslında bu araç 2016 yılında çıkan ikinci nesil A5 Sportback'in makyajlı versiyonu olarak şu an karşımızda. Önceki versiyonuna göre birçok değişiklik var ön tarafında. Şöyle gösterecek olursak önceki versiyonda panjur yapısı düz bir şekilde tasarlanmıştı. Bu araçta böyle bal peteği tarzında bir ön panjur yapılmış. Kameramızı görüyorsunuz. Bu kamera araçtaki 360 derece park sisteminin öndeki kamerası olarak burada görevini yapıyor. 4 çeker olduğunu belirten bir Quattro ibaremiz panjurun içinde yer buluyor. Farlarımıza gelecek olursak makyajsız versiyonda şuradaki gündüz ledimiz düz bir şekilde geliyordu. Bu araçta kesik bir gündüz ledimiz var. Eski versiyonuna göre çok daha güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Tabii ki led farımız var. Şurada görebiliyor musunuz? Mercekli bir led farımız var. Aydınlatmasından hiç bahsetmiyorum bile çünkü bu Audi'nin uzmanlaştığı bir konu. Makyajla birlikte değişen bir tasarım da bu arkadaşlar. Böyle krom renginde bir parçaya yer verildi. Bu araç esnen donanım paketine sahip. Bu yüzden ön tamponda ve arka tamponda daha sportif görüntüye hakimiz. Daha güzel bir görüntüyü görürüz. Şu an görüyorsunuz ön tarafta şöyle krom bir parçamız var. Şöyle size yerden göstereyim. Gayet güzel gözüküyor. Yan tarafa geldiğimizde yanılmıyorsam RS6 arada kullanılan 20 inçlik jantlar karşımıza çıkıyor ki müthiş duruyor. Bir jant bir arabaya bu kadar yakışır. 20 inç boyutunda hemen size lastik ölçülerini söyleyeyim. 255, 35, 20. Yani 35 yanağımız var. Böyle sportif bir araca böyle ince yanaklı bir lastik cuk oturmuş diyebilirim. Kaliperlerimiz sarı renkli. Bu da bu renkle birlikte çok uyumlu gözükmüş. Aracın S-Line donanım paketine sahip olduğunu belirten bir ibare burada. Katlanır aynamız. Aynamızın kapağı yine gri renkte ve gerçekten o da çok uyumlu durmuş. Şöyle size kapı kolunun açılış şeklini göstereyim. Farklı bir tasarımı var. Şöyle bakar mısınız? Disklerimizin görüntüsü. Yani buradan elinizi sokup disklere eğilebiliyorsunuz. Tabii şu an dokunmuyoruz. Gerçi soğudu artık. Ancak sıcak olduğunda dokunup elinizi yakabilirsiniz. Arka tarafta daha küçük bir kaliper var. Aracın arka tasarımına geldiğimizde tabii ki aracın kupe tasarımı neticesinde şu tavan aşağıya doğru eğimli geliyor ve aracın sportif görünmesine sebep oluyor. Makyajla birlikte değişen yine ön fardaki gibi gündüz ledlerimizin kesik bir yapıya kavuştuğunu görüyorsunuz. Sinyalimizi görüyorsunuz. Kayar sinyallerimiz var. Yine S-Line donanım paketine sahip olduğu için arka tamponumuzun ve difüzörümüzün yapısı diğer donanım paketlerine nazaran değişik. Daha farklı, daha sportif. E burada Egzoz çıkışlarımızı görüyorsunuz 2 adet. Ancak diğer tarafta herhangi bir çıkış yok. Orası kapalı. Burada difüzör tarzı bir yapıya yer verilmiş. E göre güneş kameramız da burada. 40 TDI Quattro yazısını görüyorsunuz. 40 bu aracın motor gücüyle alakalı olan bir ibare. Yani 4.0 motor yok bu araçta. Mesela şu an bayiden A5 Sportback'in 4 çekerinin benzinli modelini almak istediğinizde 
Burada 45 TDI yazıyor. Bu 45'te yanamıyorsam aracın 245-250 beygir güç ürettiğini gösteren bir yazıydı. Burada kuatro yazımızı görüyorsunuz. Araç 4 çeker. Audi'nin S tane donanım paketleri diğer donanım paketlerine göre yere daha basık. Bu araçta bundan nasıl bini almış. Bagaja geçmeden önce şöyle size anahtarını göstereyim. Güzel, kibar bir anahtarı var aracın. Bagaj açma tuşuna üzerinde gösterdiği gibi iki defa bastığımızda elektrikli bagajımız bagaj kapağımız açılıyor. Ve tabii ki liftback şeklinde camla birlikte, arka camla birlikte açılan bir bagaj kapağımız var. Bu da eşya yüklememiz açısından bize sağlanan büyük kolaylık. Bagajımızın hacmi 465 litre. Bakıldığında CSC'den, Toyota Corolla'dan 6 litre daha düşük. Ancak yine de yeteri kadar, işinizi görecek kadar büyüklükte bir bagaj diyebilirim. Bagajın tabanını açtığımızda altta yarım boy bir steplemiz var. Ve şu kablolardan anlayacağımız üzere subwoofer'ımız var. Bu arada araçta Bengen Offsen ses sistemi var. Muazzam bir ses sistemi sunuyor size. İçeride buna bakacağız. Şöyle bagajımızın sağında solunda file gözlerimiz var. Ve A5'te çok beğendiğim bir özellik olarak bagajın sağında ve solunda böyle led aydınlatmalara yer verilmiş ki çoğu araçta bunları göremiyoruz. Sadece tek taraflı aydınlatmayı görüyoruz. Bagajımızın içerisi böyle. Elektrikli bagajımızı buradan tuşa basarak kapatabiliyoruz. Şimdi gelin arka yaşam alanına geçelim ve arkada bize neler sunuluyor bakalım. Kapımızı açtığımızda tabii ki çerçevesiz camlarımız bizi yine karşılıyor. Arkaya geçtiğimde böyle tava rengi koltuklarımızı görüyorsunuz. Aracın içerisinde gerçekten lüks gösteriyor. Boyum 1.83, 78 kiloyum ve şu an arkada bu şekildeyim. Koltuk yine bana göre ayarlı. Biraz rahat kullandığımı söyleyebilirim bu sefer. Arka diz mesafesi bu şekilde. Yani neredeyse değiyor. Şu an çok daha rahat bir şekilde oturduğumu söyleyemem. Koltuğun arkasından şöyle bir kavis verildiği için yine dizlerimi buraya sokabiliyorum. Burada bir file cebimiz var. Aynı şekilde bu koltuğumuzun arkasında da. Burada üçüncü bölge klimamızın sıcaklık arttırma azaltma tuşlarını görüyorsunuz. Aynı zamanda üfleme seviyesini de ayarlayabiliyorsunuz burada. Telefonunuzu, tabletinizi şarj etmek istediğinizde buradan iki adet USB'ye ulaşabiliyorsunuz. Burada bir çakmaklık soketimiz var. Yani arka taraf düşünülmüş. Arka taraftaki yolcular düşünülmüş. Şu ana kadar gördüğüm en yüksek şaft türünü karşımda. Yani bir karıştan bile fazla bir şaft türünü var. Buraya üçüncü kişinin oturması neredeyse olanaksız. Yani ancak çocuk oturabilir. Bu araç dört çeker olduğu için tabii altta bir şaft bulunduğu için böyle bir yükseltiye yer verilmiş. Kaplarımızın yapısı bu şekilde. Burada yumuşak maddeler var. Ve burada gayet iteri kadar büyüklükte bir saklama gözümüz var. Bengen Olsen ses sisteminin hoparlörü burada. Bu kısımda böyle ambiyans aydınlatmamız mevcut. Burada bir kollayamımız var. Bu şekilde açılan bardaklıklarımız var. Şöyle aynı zamanda buraya ufak tefek defter, kalem gibi eşyanızı bırakabilirsiniz. Bagaja ulaşım var mı? Hayır. Buradan bagaja ulaşım yok. Kolunuzu dayabileceğiniz ve birçok saklama alanına sahip kollayamımız burada mevcut. Burada aydınlatmamız var. Led aydınlatmamız. Bu da buraya aydınlatmaya yetecek kadar. Arka tarafta baş mesafesi olarak çok bir alan sunulmuyor. Tabii benim boyum uzun olduğu için biraz zorlanırım. Burada saçım biraz değiyor, uçları biraz değiyor. Açıkçası arka tarafta çok iyi bir baş mesafesi sunulmuyor. A5 Sportback'te. Ancak burada bir sunroofumuz var. Bu yüzden arka taraf ferah kalıyor. Çok karanlık bir ortam olmuyor bu sunroof sayesinde arka tarafta. Şimdi gelin öne geçelim ve bu aracın olağanüstü gözüken bu ön tasarımına beraber bakalım. <gülüyor> Aracın ön tasarımına geldiğimizde bu güzel direksiyon ve dijital gösterge panelimiz bizi karşılıyor. Aynı zamanda buradaki multimedya ekranımız. Böyle sportif, altı kesik bir direksiyonu sahibiz. Ve burada sürüş modlarını seçebildiğimiz bir tuş. Bu tuş yardımıyla da şuradaki start-stop aracı çalıştırma tuşumuzun görevini görebiliyoruz. Audi'lerin klasik direksiyon düzenini bu araçta da görebiliyoruz. Buradan şu ekranı şöyle 
değiştirebiliyoruz. Yol bilgisayarı, multimedya ya da telefonla ilgili bilgileri görebiliyoruz. Şu view tuşuna basarak ibrelerimizi büyütüp küçültebiliyoruz. Bu tekerlek yardımıyla da şu ortadaki yol bilgisayarını değiştirebiliyoruz. Mesela şuna gelelim. Buradan da radyo frekanslarını, radyo kanallarını ayarlayabiliyoruz. Ok tuşuna bastığımızda üstünde bulunan radyo frekansını seçmiş oluyoruz. Biz tekrar şu tasarıma geçelim. Navigasyon tuşumuz var ancak bu araçta navigasyon özelliği aktif değil. Bu araçta adaptif hız sabitleme mevcut. Bu hız sabitlemenin kolu yine burada bulunuyor arkadaşlar. Direksiyonumuzun arkasında kulaklıklarımız var. Direksiyonumuz çok sportif, çok güzel gözüküyor. Bu araca çok yakışmış. Böyle burada ambiyans aydınlatmamızı görüyorsunuz. Şu kısımlarda da var. Elektrikli koltuklarımız mevcut. Böyle burada çok güzel bir parlak siyah malzeme kullanılmış. Aynı zamanda burada böyle konsol boyunca devam ediyor. Otomatik farımız mevcut. Farla ilgili tuşlar bu kısımda bulunuyor. Burada çok güzel bir malzememiz mevcut ve burada cam açma kapama tuşlarımız mevcut. Yani her şey yerli yerinde. Yani sadece ben bagaj açma tuşunu biraz aradım az önce. Bagaj açma tuşu neredeydi diye tanımaya çalıştım. Bayağı da uğraştım bulamadım. Bagaj açma tuşumuz da şurada. Bu burada değil de ne bileyim şurada olsa veya bu kısımda olsa veya hiç olmazsa şu kısımda olsa daha iyi olurdu. E buraya geldiğimizde böyle güzel dokunmatik kocaman bir multimedya ekranını görüyorsunuz. MMI sistemini görebiliyorsunuz. Böyle dokunduğunuzda çıt çıt ses geliyor. Dokunmatik çok güzel. Böyle anında tepki veriyor. Radyo diyoruz mesela. Çok güzel bir dokunmatik hissiyatı var. Çözünürlüğü gayet iyi, hızı gayet iyi. Buradan çeşitli medya seçeneklerini görebiliyorsunuz. Telefonunuzla ilgili seçenek burada. Araçta navigasyon aktif değil. Bu yüzden navigasyon bu araçta yok. Ancak araçta Android Auto ve Apple CarPlay var. Bu yüzden navigasyona gerçi ihtiyaç duymuyorsunuz. Kablo bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Kablosuz bağlantı yok bu araçta. Araçla ilgili ayarlara gelelim. Buradan sürüş modunu seçebiliyorsunuz. Araçta 5 adet sürüş modu var. Individual kişisel olarak ayarlayabildiğiniz sürüş modu. Bakalım nelere izin veriyor. Motorumuzun ve direksiyonumuzun tepkilerini ayarlayabiliyoruz. Buradan dış aydınlatma ile ve ambiyans aydınlatma ile ilgili ayarlar yapabiliyorsunuz. Ambiyans aydınlatmada 30 adet renk var. Otomatik park var arkadaşlar bu araçta. Bunun ayarlarını yapabildiğiniz bir ekran burada. Asistanla ilgili tuşlarımız burada. Adaptif Cruise Control, mesafe uyarısı, trafik asistanı, şehit takip sistemi, şerit değiştirme uyarısı, mol tavsiyesi gibi birçok asistan ayarına buradan ulaşabiliyorsunuz. Burada da araçla ilgili, direksiyonla ilgili genel ayarlar yapabildiğiniz ekranımız var. Normalde şöyle boylu boyunca bir ızgara yapısı mevcut. Ancak şurada şöyle bir ekran var. Birazdan oraya geçip o ekranı size göstereceğim. Üç bölgeli klimamız var. Burada şöyle güzel bir malzememiz var. Ve burada Audi'nin dünyaca ünlü dört çeker sistemi Quattro'nun bir ibaresi var. Sürüş modunu buradaki tuş yardımıyla seçebildiğiniz gibi buradaki tuş yardımıyla seçebiliyorsunuz. Start stop'u kapatabildiğiniz tuş, ESP'yi kapatabildiğiniz bir tuş, otomatik park tuşu, park sensörleri kapatabildiğiniz bir tuş ve buradaki ekranın akşam gözünüzü almasını engellemek adına kapatabildiğiniz bir tuş mevcut. Dokunduğunuz tekrar uyanıyor. Alt tarafta bir USB girişimiz var. Aynı zamanda burada bir 12 volt soketimiz var. 2 adet bardaklığımız var ve burada bardaklıkların etrafında ambiyans aydınlatmamız devam ediyor. Şurada bir şöyle saklama alanımız var. Bozuk para ve ufak tefek eşyalarınızı koyabilirsiniz buraya. Böyle şık duran bir vites seçicimiz var. Bu araçta Audi'nin Estronic adını verdiği 7 lira bir otomatik şanzıman var. Burada da park frenili ve auto hold ile ilgili tuşlarımız var. Kol dayamamıza geldiğimizde içi çok geniş değil, dar ve burada bir kablosuz şarjımız var ve burada Type-C girişimiz mevcut. Kol dayamamızın yükseklik alçaklık ayarı mevcut ve ileri geri de yapıyor. Şöyle perlerimizi açalım. Tabii ki LED aydınlatmamız var. Buradan aynı şekilde. Torpide bakalım. Torpidomuzun içi halı kaplı ve çok derin değil ama işini görecek derecede bir torpidomuz var. Bu arada şurada Bang Olsen sistemi sahip olduğu için bu araç bir tasarımımız var. Çok havalı durmuyor mu? Şimdi gelin şu ufak ekrandan size bahsedeyim. Bu koltukta elektrikli arkadaşlar. Bel destek ayarımız da var bu arada bu koltuklarda. 
aynı zamanda bağlı desteğimiz de mevcut. Bu ekrana geldiğimizde dışarının sıcaklığını, şanzımanımızın durumunu ve devir saatini görebiliyorsunuz. Buradan aracın hızını ve yakıt seviyesini görebildiğiniz bir ekran var. Şuradaki display tuşundan bunları değiştirebiliyorsunuz. Çeşitli verilerin sunulduğu bir ekran. Aracın tasarımı ile ilgili anlatacaklarım bunlardı. Şimdi gelin 2.0'lık 190 beygirlik bu araç bize yolda neler sunuyor? Hep birlikte buna bakalım. Evet, A5 Sportback'in sürüşündeyiz arkadaşlar. Buradan startımızı verelim. Ve bu araç bize yolda neler sunuyor? Bakalım. Şöyle sinyalimizi verip başlıyoruz yolumuza. Hafiften yağmur başladı şu anda ve sürüşümüzü yağmurlu bir havada yapacağız. Şu anda sürüş modu olarak Comfort modundayız. Bu aracın direksiyonuna geçtiğinizde kendinizi gerçekten güvenli hissediyorsunuz. En azından şu an bunu hissediyorum. Yani direksiyonu olsun, şu an sürüşü olsun, sessizliği olsun, konforu olsun. Araç gerçekten güvenli hissettiriyor. Çok sessiz bir kabin var şu anda. İçeri hiçbir şekilde rüzgar sesi veya yol sesi almıyoruz. Ki araçta biliyorsunuz çerçevesiz camlar var. Tasarımda bahsettik. Buna rağmen birazdan yüksek hıza da çıkacağız. Kabin gerçekten çok sessiz. Şu anda bir yandan da direksiyon beni şeride sokmaya çalışıyor. Ben biraz yaklaştığımda direksiyon beni şeride sokuyor. Şöyle göstereyim size. Şu anda devralın diyor direksiyonu. Çünkü belli bir süre sonra artık direksiyonu sizin devralmanız gerekiyor. Yani artık bu Audi A5 Sportback'teki şerit takip sistemi ile birlikte ve diğer modellerde artık son zamanlarda çıkan araçlarda bu şerit takip sistemi adaptif kurus kontrol, adaptif hız sabitleme gibi sistemlerin çok yararlı, çok yerinde çalıştığını söyleyebilirim. Bu sisteme geçerken ki çalışma düzeni yok artık. Çünkü orada bir kafa karışıklığı oluyordu. Ancak şu anda bunu oturtmuşlar ve gerçekten otonom sürüşe yavaş yavaş gidiyoruz. Nitekim bu araçta da şerit takip sistemi gerçekten yerinde çalışıyor. Sadece bazı yerlerdeki şeritlerin okunamamasından dolayı şerit de tutamama sıkıntısı olabiliyor ancak onun dışında düzgün şeritlerin olduğu yerlerde sizi şeritte tutuyor. Hani köşeye yaklaştırmıyor. Tam merkezde tutuyor. Bu anlamda şerit takip sistemi yerinde çalışıyor. Aynı zamanda araçta adaptif cruise kontrol de var. Bunu da birazdan test ederiz. Bu araçta 190 beygir güç var demiştik. Bu 190 beygir güç üreten motor aynı zamanda 400 Nm'de tork üretiyor. Bu araç için gayet yeterli rakamlar bence. Yani gaza bastığınız an sizi koltuğa yapıştırıyor. İç ambiyansı da bu şekilde gözüküyor araçta. Direksiyonun da ele gelmesi, tutması çok keyifli. Çok büyük değil, ufak bir direksiyon var. Ve böyle altı kesik olduğu için kullanırken de çok keyifli hissediyorsunuz. Şu an hafiften bir yokuş gidiyoruz. Biraz gaza yükleniyorum. Hemen dördüncü vitese düşürdü. Comfort modundayız tekrar söylüyorum. Bir anda 90'a çıktık bile. Bu şerit takip sisteminin neticesinde eğer ayarlardan aktif ederseniz sinyal vermeden şerit değiştirmek istediğinizde direksiyon size yapay bir zorluk çıkarıyor. Yani araç sizi bir yandan da sinyal vermeye teşvik ediyor. Biz de tabii ki sinyalimizi vererek şerit değiştiriyoruz. Şimdi önde bir araç var. Hemen adaptif cruise kontrolü devre alalım. Ben şu an ayağımı gazdan çektim. Biraz hızımızı arttıralım. Şu an gaz veya falan hiçbir şekilde dokunmuyorum. Araca yaklaştık ve araç kendi kendine şu anda freni yapıyor. 61'e kadar düştük. Otonom sürüşün yavaş yavaş artık hayatımızda sağlam bir şekilde yer aldığını, yer almaya başladığını söyleyebilirim. Aracın yakıt tüketimini ben test aşamasında, test sürüşüne başlamadan önce yani aracı devre aldığımda sıfırladım. En son videoyu sonlandıracağımız zaman yakıt tüketimine de bakacağız. Şu an bir yandan da onu test ediyorum. Şu an adaptif kuruz kontrol ile gidiyoruz. Şerit takip sistemimiz açık. Yağmurlu bir hava var. Ancak burası yeni bir yol olduğu için ve şeritleri de düzgün çizildiği için 
şey, takip sistemimiz aktif bir şekilde çalışıyor, yararlı bir şekilde çalışıyor. Şimdi biraz performansına bakalım aracın. Evet, şu an zorlu çıkarıyor gördüğünüz gibi sinyal vermediğim için. Daha sonra sinyal verip pişirdiğime geçiyorum. Şu an 100. Comfort modunda olmasına rağmen araç gerçekten performans açısından size istediğimiz şeyleri veriyor. Yani aslında normalde bizim ülkemizde bu gibi motorları kullanabilmemiz gerekiyor. Bu 2.0 motor aslında şu anda dünyada birçok yerinde yaygın olarak kullanılan bir motor. Ancak bizim ülkemizdeki vergiler neticesinde hem aracın fiyatını hem de yıllık vergisini çok etkileyen bir durum oluyor. Bu motorun hacmi bu konuda etken oluyor. Yani motora göre vergi ödediğimiz için bu aracın da vergisi yüksek oluyor tabii ki. Müsait bir yer bulduğumda 0-100 testimizi de yapacağız arkadaşlar. Düz bir yol arıyorum şu anda. Frenimiz gayet dolu. Yani tabii böyle bir arabayı durdurmak için güzel de bir fren sistemi ihtiyaç var ki bu araçta bu fren sistemi mevcut. Hızlandığınız gibi durabiliyorsunuz da yani. Şöyle müsait bir yerde 0-100 testimizi yapabiliriz. Öncelikle buradan sürüş modumuzu dynamic olarak seçiyorum. Arkama bakıyorum arkam şu an müsait. Ve dip gaz. Ve şu an 100. Gerçekten gördünüz yani beni nasıl arkaya yapıştırdığını gördünüz. Frenimizi yapıyoruz. Yollarda yağmurlu olduğu için, kaygan olduğu için frenimiz etkiliyor. Peki 60'tan bir anda azalmak istediğimizde. Müthiş. <gülüyor> Gerçekten şahane bir performansı var. Yani anlatılmaz yaşanır. Şu anda yüzümdeki gülcüklerden, gülümsemelerden, sırıtmamdan anlıyorsunuzdur. Müthiş bir hızlanması var. Biraz yüksek hızlara çıkalım ve bakalım rüzgar sesi ve yol sesi ne alemde. Öncelikle buradan sürüş modumuzu tekrar Comfort'a alıyoruz. Burada aynı zamanda kişiselleştirebildiğiniz bir sürüş modu var. Herhangi bir şasi kontrolü yok. Sadece direksiyon ve motorun tepkilerini değiştirebiliyorsunuz. Bu da bence yeterli derecede diyebilirim. Yeterli derecede değişikliği imkan veriyor araç. Burada aynı zamanda sürücü asistan ekranını görebiliyorsunuz. Yani şerit takiple ve adaptif cruise kontrolü ile ilgili ekranı buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda şuradaki hız göstergesinin altında şerit takip sisteminin aktif ya da pasif olduğunu gösteren bir ibare var. Şimdi biraz yüksek hızla çıkalım ve rüzgar sesine bakalım. Şu an 100. Yüzde herhangi bir rüzgar sesi yok. 120. 130. Şu an yine makul derecede ses alıyorum içeriye. Yani 140 oldu ve böyle çok rahatsız edecek bir ses almıyorsunuz içeri. Ne rüzgar sesi, ne yol sesi, ne de motor sesi. Aracın yanıtımı bu anlamda çok yerinde. Bu araçta çerçevesiz camlar olmasına ve sunroof olmasına rağmen rüzgar sesi anlamında bir şey yaşamıyorsunuz. Aracın yol tuşu da gayet iyi. Yani şu an yağmurlu bir olmasına rağmen gerçekten yere zam gibi yapışan bir araç. Yere basıklığı ve quattro sisteminin varoluşu bu aracın yoldan çıkmasına hiçbir şekilde müsaade etmiyor. Kullanması çok keyifli bir araç. Eğer çevrenizde yakınızda varsa kullanmanızı şiddet tavsiye ederim. Ben kullanırken çok keyif aldım. Arabayı hiç bırakmak istemiyorum. Öyle söyleyebilirim size. Araç sportif bir araç olduğu için aynı zamanda sert süspansiyonları var. Yolu bu kadar iyi tutmasının bir sebebi de bu tabii ki. Ancak içeride sizi rahatsız edecek bir konforsuzluk yaşamıyorsunuz. Konfor anlamında gayet yerine şeyler sunuyor. Audi A5 Sportback. Buradaki ekrandan öndeki aracı görebiliyorsunuz. Tabii ki öndeki aracı A8 olarak gösteriyorlar. Yani yaklaştığınız zaman o da size yaklaşıyor. Ve şu altta çarpışma uyarısını da görebiliyorsunuz. Bu araçta bu sistemlerin hepsi mevcut. Burada uyarı verdi. 
Yani diyor ki öndeki araçta aranızdaki mesafeyi koruyun. Şu an bu kameradan gözüküyor mu bilmiyorum. Çok yaklaştınız diyor. Bu arada araçta trafik işareti algılayıcı da var. Şimdi gelelim yakıt tüketimine. Şuradan şu ekrandan yakıt tüketimi ekranı açalım. Benim kullandığım şekil hani 0-100 testi dahil, ani hızlanmalar dahil, yokuş aşağıya süzme modu dahil. Kullanımımda kısa süreli hafızada 6.87 litre yakıt tüketimi gözüküyor. Ya tabii ki bu rakamları yakalayabilirsiniz. Ancak şehir içinde, genel bir şehir içinde kullanacaksınız bu aracı ki hepimizin böyle olacaktır. Yakıt tüketimimiz daha da artacaktır. Bu araçta gerçekçi yakıt tüketimi bana soracak olursanız diğer uzun süreli hafızaya geçelim. 15.000 km'nin sonucunda şu anda bize vermiş olduğu 8.3 ki bu gerçekçi yakıt tüketimi diyebilirim. 2 litrelik motora sahip bu araç için bence gayet makul, gayet hatta iyi rakamlar diyebilirim. Dediğim gibi düşebilirsiniz de kullanımınıza bağlı olarak yükseltebilirsiniz de. Bence gayet güzel rakamlar. Aracın tabi bir de bedeli var. Maalesef ki can sıkıcı konular. Bayi fiyatı sürekli değiştiği için artık günümüzde gün gün bayi fiyatı değiştiği için ben videoyu kurgulama aşamasında en son bu kısma geldiğimde yakıt tüketimi kısmına geldiğimde bayiden internet sitesinden bakıp koyacağım ekrana. Buradan bakabilirsiniz. Maalesef ki 2 litrelik motora sahip olduğu için Araç ekstra bir ÖTV dilimine dahil oluyor. Bu da maalesef can sıkıcı bir şeylerden bir tanesi. Bu arada araçta kör nokta uyarı sistemimiz var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kör nokta uyarı sistemimiz de gerçekten yerinde çalışıyor. Yani son zamanlarda kullanmaktan keyif aldığım, en çok keyif aldığım araç şu an bu oldu. Özellikle o hızlanması, durması, yol tutuşu beni benden aldı buruk bir sevinç var içinde yani şu anda. Neyse. Benim bu videodan size aktaracaklarım bunlardı arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyler olursa yorum kısmında ve Instagram hesabından benimle iletişime geçebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.